¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Acabamos de llegar a Míconos. Bueno, ya nos encontraron, vamos camino a la van. Tremendos botes que se ven por aquí. El día está perfecto, un cielo azul despejado con un sol brillante. Ya estamos camino a nuestro hotel. Desde la van podemos ver una serie de puertos y playas muy bonitas, con agua transparente y color turquesa. Hay poca gente en el mar, ahorita solo vemos un par de personas ahí acomodándose en la playa. Siempre hemos querido venir a Míkonos y a Grecia en general. Es una isla muy linda, con bellas playas, y hoy les estaremos compartiendo un poquito de lo que fue nuestro viaje. Para llegar a Míkonos tomamos un ferry desde Paros con Superjet. El boleto de ida nos costó 85 euros con 40 por los dos. Nosotros compramos los tickets de ferry por una aplicación que se llama Ferry Hopper. Les dejaremos más información sobre Ferry Hopper en la casilla de descripciones. Lindo, precioso. Precioso. Está despejado. Está bueno. El traslado del puerto de Míkonos al hotel fue cortesía del alojamiento. Nosotros coordinamos previamente con el hotel para que nos pudiesen recoger. Ya estamos cerca del hotel. Miren qué bonita la arquitectura. Blancos y detalles azules parecen ser los colores predominantes en esta isla. Y llegamos al hotel. Hoy nos estaremos hospedando en el Mykonos Dove Beachfront Hotel. Su ubicación es perfecta, está en Platis Yalos. Bueno, llegamos al hotel, todo se ve increíble. Nos han recibido con unos tragos muy ricos de cortesía. A Yasmín le encantan este tipo de bebidas y a mí me sorprendió lo rico que estaba. Yo generalmente no tomo tragos dulces, pero estaba muy bueno. Platis Yalos es una popular playa conocida por su harina dorada y sus aguas cristalinas. Muy aparte de eso, quisimos darnos un gustito en estar en un hotel con todas las comodidades en este viaje especial. El hotel es muy bonito, reservamos una habitación con piscina privada y con vista a la playa. Este es nuestro cuarto, tiene de todo y los acabados se ven de primera. Solo nos dieron una mala noticia, las piscinas de estos cuartos necesitan mantenimiento de emergencia y no se pueden usar. El administrador del hotel fue muy amable y razonable y nos dieron una compensación por este inconveniente. Eso sí, desde aquí se tiene una vista increíble al mar griego de color turquesa. Miren qué bonito día nos ha tocado. Esta es la playa Platis Yalos o Paralia en griego. Es una playa perfecta. Solo falta una zona con olas y para mí sería una de las mejores del mundo. Aunque muchos prefieren el agua así de tranquila. Estamos en la playa, en Míkonos, tomando una misos. La playa del hotel incluye camastros y toallas. Los camastros también nos gustaron mucho. Tenían para cargar celulares como un port para USB. Qué hermosa experiencia estar en el mar Egeo por primera vez. Es una sensación inolvidable. El mar es precioso, parece agua de botella, cristalino. Ojalá podamos regresar otra vez en el futuro. El agua es transparente y es una de las playas más bonitas que he visitado en mi vida. Como pueden ver, todo está lleno de pescados, especialmente sargos que se ven muy a menudo en las orillas. Yo he pasado un buen rato aquí nadando, relajándome con los pescados y disfrutando de esta vista. Desde Platis Yalos también puedes tomar taxis acuáticos o excursiones en barco a otras playas populares de Míkonos, como Paradise Beach. Aquí también puedes encontrar una variedad de opciones de alojamiento, como hoteles, apartamentos y villas. Durante la temporada alta de verano, en Platis Yalos también hacen muchos eventos y fiestas. Se 
Según la mitología griega, Míkonos lleva el nombre de un hijo de Apolo, el dios griego del sol y la música. Se dice que Míkonos nació en la isla y se convirtió en su primer habitante. A mí me encantan las leyendas, la mitología, siempre es interesante saber de dónde vienen los nombres de estos lugares. Uno de los residentes más famosos de Míkonos es Petros, un pelícano que ha sido la mascota no oficial de la isla durante décadas. Los pelícanos son un símbolo muy querido de Míkonos y son parte de la historia y el encanto de esta isla. ¿Qué tal? Bueno, vamos a salir y caminar un poco para mostrarles cómo se ve todo esto de noche. No se ve mucha gente, puedes comer algo, tomar algo y disfrutar del sonido del mar. Es muy relajante salir hasta ahora. Buenos días Míconos, estamos desayunando en el restaurante del hotel con vista al mar, tienen un servicio de buffet para comer hasta tener la barriga llena. Miren el día que nos tocó, de nuevo soleado y despejado, vamos a disfrutar el día en la playa, en la tarde saldremos al centro y en la noche conoceremos la vida nocturna. Esta playa tiene que ir en la lista de las más bonitas del mundo. Miren lo increíble que es, lleno de pescados y vistas de postal. Tampoco es una playa muy muy concurrida, así que tengo la suerte de estar nadando aquí solo. La claridad y tono turquesa del agua aquí en Platis Yalos se debe a varios factores. La baja concentración de nutrientes y sedimentos en el agua, la profundidad y suave pendiente en el lecho marino, el clima soleado y estable, corrientes oceánicas que evitan la acumulación de sedimentos y sistemas naturales de filtración en el fondo marino. Todo esto contribuye a que el agua se vea así de increíble. Es una de las aguas más turquesas y transparentes que he visto en mi vida. Y nos encontramos en el downtown de Míkonos. La bahía tiene estos molinos de viento que son uno de los íconos de la isla. Estos molinos fueron construidos en el siglo XVI para poder moler los granos y producir harina. Hoy en día son una atracción turística popular de la isla, así como también lo es Little Venice, la pequeña Venecia. Y estaremos yendo allá para que ustedes puedan conocerla. Todo esto es Chora, es el nombre comúnmente utilizado para referirse a la ciudad principal y a la capital de la isla de Míkonos, en Grecia. Esta zona se llama Lefkandra, se conoce popularmente como Little Venice. La denominación Little Venice o Pequeña Venecia en Míkonos se debe a la similitud escénica que tiene con la ciudad de Venecia en Italia. Por aquí tenemos el ouso, el licor griego tradicional. Lo probamos, está un poquito fuerte, pero está rico. Chora cuenta con numerosas plazas pequeñas y tabernas tradicionales donde podemos disfrutar de comida y bebidas griegas. La Plaza de Manto es una de las plazas más conocidas en el centro de la ciudad. Los gatos nunca pueden faltar, algunos más sociables que otros. Durante la Edad Media, Míkonos estuvo bajo el dominio veneciano y como resultado se construyeron fortificaciones y edificios en un estilo veneciano distintivo en Chora. Bueno, hemos llegado a la zona antigua de Chora. Míkonos es conocida como la Isla de los Vientos. Esto es por los fuertes vientos que soplan en la región durante el verano. Estos vientos ayudan a mantener el clima agradable en los meses cálidos y son muy apreciados por los deportistas acuáticos. Así que cuidado con sus gorros que se van volando. En el pasado, las islas griegas, incluido Míkonos, eran vulnerables a los ataques de piratas. Chora estaba diseñada con calles estrechas y sinuosas para confundir a los posibles atacantes. Una estrategia bastante inteligente.
Estamos en la bahía de Alefcandra, es donde está el puerto o muelle de Míkonos. A lo lejos, a mi derecha, se puede ver la playa Choras de Míkonos. Muy bonito este lugar, hemos llegado para el atardecer. Buscaremos un restaurante para comer y ver el sunset. Santo Nicolaus de Cadena es una iglesia ortodoxa ubicada en Grecia. Es conocida por su hermosa arquitectura cicládica y su importancia religiosa en la comunidad local. La arquitectura en Míkonos se caracteriza por su estilo cubista, con casas encaladas con puertas y ventanas pintadas en colores brillantes. Aquí también hay varias iglesias encaladas con cúpulas azules, un elemento arquitectónico común en estas islas griegas. Grecia realmente es el país de los gatos, da ganas de adoptarlos a todos. Bueno, nos hemos sentado en un restaurante. El restaurante se llama Mouragio y vamos a comer justo con el atardecer. El restaurante está lleno, lo cual es una buena señal. Cuando disfrutas de una cena en la bahía de Alefcandra, es posible que no sepas que esta área históricamente fue un puerto comercial importante en Míkonos, especialmente durante el siglo XVIII. Los comerciantes locales solían utilizar esta bahía para cargar y descargar productos, incluyendo mercancías provenientes de países lejanos como Egipto y otros países del Mediterráneo. Incluso el nombre Alefcandra se cree que proviene de la palabra italiana Aliacandra, que significa almacén, en referencia a los almacenes que solían estar aquí. ver nuestro acogedor restaurante, creo que escogimos bien, desde aquí se puede ver toda la bahía. Qué cena tan increíble en el restaurante Mouragio, estamos disfrutando de esta vista al mar Egeo, parece que estamos en el punto perfecto de esta bahía, donde todos vienen a tomarse fotos con los botes y el atardecer. Aquí tenemos los pescados del día, uno lo puede escoger y te los venden de acuerdo al peso. Bueno, vamos a comer unos calamares fritos y un pulpo en vinagre. Todo se ve muy bueno y los platos están bien servidos. Son buenas porciones. El restaurante Mouragio, situado en la hermosa bahía de Alefcandra, ha sido un punto de referencia en la escena gastronómica de Míkonos desde 1976. Son casi cinco décadas de experiencia, así que tenganlo seguro, aquí van a comer comida auténtica y rica. ¡Wow! Estaba riquísimo todo, delicioso. Las salsas son muy buenas y está suave y crocante. El pulpo está muy bueno también, está suavecito, no está chicloso. Está perfecto. Bueno, vamos a caminar un poco por Chora para conocer un poco más. Las calles se ven bastante bonitas de noche. Aquí todas las tiendas llaman la atención. Todo se ve muy elegante y con colores mediterráneos. También encontramos galerías de arte, tiendas de souvenirs, tiendas de ropa y muchas cosas más. Se ve el ojo griego o el ojo turco por todos lados. Como les conté en el video anterior, es un símbolo aquí en Grecia y se usa como un amuleto de protección. El mal de ojo se refiere a la creencia de una mirada envidiosa o cargada de envidia que puede causar daño o mala suerte a la persona. Muy interesante. Bueno, justo me provocó un giro, veo mucha gente comiendo aquí, así que deben ser buenos, comemos y seguimos. Qué rico giro, este local tiene mi aprobación. Por aquí estamos entrando a una zona más bohemia, con discotecas, bares y buena vida nocturna. Todos se ven muy arreglados, las chicas muy elegantes. Esta zona me gusta mucho para salir a comer o tomar un trago. Míkonos es famosa por su vida nocturna y Chora es el epicentro de todo esto. En el área conocida como Little Venice o la Pequeña Venice, encontrarás bares y clubes exclusivos que atraen a gente de todo el mundo.
Bueno, llegó la hora de irnos. Qué lujo poder conocer Chora en Míconos. De este lugar solo nos llevamos buenos recuerdos. Estamos en fábrica. Este es el punto donde vienen todos los buses. Aquí pueden tomar su transporte de regreso al hotel. Somos los primeros en el bus. Estamos de vuelta en el hotel. La noche se ve muy moderno y elegante con la iluminación. Queríamos mostrarles el sistema de luces en nuestro cuarto, en nuestra habitación. Es muy completo y puedes programar muchos ambientes. Me gustó mucho este detalle. También tiene opciones predefinidas como el ambiente romántico. Desde aquí, uno controla todas las luces de todos los espacios en esta habitación. Puedes controlar la intensidad de las luces, la combinación de colores. Muchos elementos tienen iluminación, incluyendo backlight. Así que es muy chévere jugar con estos detalles. La ducha también tiene sistema de efecto lluvia que me gusta mucho. Este hotel nos ha encantado. Es bastante grande y tiene todo lo que uno pueda necesitar, todo lo que uno pueda querer cuando está de vacaciones en la playa. Así que le damos 5 estrellas. Esperamos que podamos regresar y podamos disfrutar de esas piscinas privadas que no pudimos hacer en este viaje. Bueno, nos despedimos de Grecia con un chapuzón. Nos vamos al increíble destino de Croacia. Suscríbanse si les gustó, denle like y nos vemos muy muy pronto. Chao.